அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்கிற லெக்ரான்ஜி ஈக்குவேஷன்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது அலைடு மேத்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட்ல வருது ஸோ லெக்ரான்ஜி ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பா பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதோடய ஃபார்ம் என்னென்னா கேபிட்டல் பி பி ப்ளஸ் கியூ கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இந்த கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் ஆர்ன்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசடாக இருக்கும் ஸ்மால் பின்றது வந்து டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூன்றது வந்து டோ இசட் பை டோ ஒய் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் இதை தான் நம்ம லெக்ரான்ஜி ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்கிங் ரூலை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது லெக்ரான்ஜி ஈக்குவேஷன் நம்ம ஒன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம ஒரு ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் ஸோ அந்த ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் என்னென்னா டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் டிவைடட் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஆர் ஸோ இந்த ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ரெண்டு இண்டிபெண்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது யூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் வி ஈக்குவல் டு சி டூ ஓகே அப்போ அது யூன்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசடாக இருக்கும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் அதே போல் அனதர் சொல்யூஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு சம் அதர் கான்ஸ்டன்ட் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு இண்டிபெண்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கான ஜென்ரல் சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்குன்னா ஃபை ஆஃப் யூ கம்மா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ அந்த ஆக்ஸ்லர் ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தட் நம்ம இதில் பயன்படுத்துவோம் ஒன்று குரூப்பிங் மெத்தட் இன்னொன்று மல்டிப்ளேஸ் மெத்தட் நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது இந்த குரூப்பிங் மெத்தட்னா என்ன மல்டிப்ளேஸ் மெத்தட்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சால் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு பி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் இன்டு கியூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பி இன்டு சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் கியூ இன்டு சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு பி கியூ இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குது அப்படின்னா இதை பார்த்தோன்னே நம்ம லெக்ரான்ஜி ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்ட் பியாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே போல் நவம்பர் நைன்டீன்லேயே பார்ட்ஸையும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் தான் நம்ம காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சொல்யூஷன் எழுதும் போது கிவன் ஈக்குவேஷன் எந்த டைப்பில் இருக்குன்றத நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இஸ் ஆஃப் த லெக்ரான்ஜிஸ் ஃபார்ம் ஸோ லெக்ரான்ஜி ஃபார்ம்னா என்ன கேபிட்டல் பிபி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன் இதே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பியோட கோஷன் தான் கேபிட்டல் பி இல்லையா ஸோ அப்போ ஹியர் கேபிட்டல் பின்றது என்னென்னா இந்த பியோட கோஆஃபிஷன் அதாவது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்ல இருக்கிறது ஸோ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு பி ஸோ அதே போல் கியூன்றது வந்து ஸ்மால் கியூவோட கோஆஃபிஷன் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த பி டேம் கியூ டேம் மட்டும் தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் ரிமைனிங் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஆர்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் லெக்ரான்ஜி ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதுறீங்க பார்த்திங்களா ஸோ அதுக்கே உங்களுக்கு டென் மார்க் கொஷனாக இருந்தால் ஒரு மார்க் கொடுத்துடுவாங்க ஸோ த ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் த ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் இஸ் என்ன எழுதுவோம் நம்ம டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கியூ ஈக்குவல் டு டிஇஸட் பை ஆர் ஸோ இதுதான் ஆக்ஸ்லர் ஈக்குவேஷனுக்கான ஃபார்முலா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் பின்றது வந்து ஸ்மால் பியோட கோஆப்ஷன் இல்லையா இங்கே கொஷன் இருந்து நம்ம எழுதலாம் இல்லை நம்ம எடுத்து எழுதுறது இருந்து எழுதலாம் ஸோ டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டிஒய் டிவைடட் பை கியூன்னு நம்ம சொல்லும்போது எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஇஸட் பை எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் இப்போ நமக்கு மூணு ரேஷியோ இருக்குது ஆக்சுவலர் ஈக்குவேஷனில் இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு ஓகே இந்த மூணு ரேஷியோலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம குரூப்பிங் மெத்தட்னா ஏதாவது ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்
ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா அப்படின்னா வீட்டில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் டிவிஷன் இருந்து கேன்சல் பண்ணலாம் அடிஷன் சப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுல கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டிஒய் பை ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டிஇட் பை ஒய் மைனஸ் இசட் ஓகே இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டிஒய்னா ஒய் மட்டும் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் இல்லை இங்கே டிஇட்னா இசட் மட்டும் இருக்குதான்னு பார்க்குறோம் அதுவும் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒய் டிஒய் டிஇட் அப்போ ஒய் இசட் கம் காம்பினேஷனில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை நான் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் இசட் இன்ட்டு டிஒய் இங்கே பண்ணும்போது ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு டிஇட் ஓகே இந்த ஒய் மைனஸ் இசட் ரெ இது ரெண்டுத்துக்குமே காம் இந்த ஒரு ஒன்றுத்துக்கு காமனாக இருக்குது மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒய் டிஒய் மைனஸ் இசட் டிஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஒய் டிஇட் ப்ளஸ் இசட் டிஇட் இப்போ ஒய் டிஒய் நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஒய்னா ஒய்ன்றது இருக்குது அப்போ டேரெக்டாக இது இன்டக்ரேட் பண்ண முடியும் இசட் டிஎஸ் இசட்னா இதே நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ண டிஇட்னா இசட் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் இந்த லாஸ்ட் டேர்மும் நம்ம பிரச்சனை இல்லை தனித்தனியாக செப்பரேஷனில் இருக்குது இன்டக்ரேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே டிஒய்னா இங்கே இசட் இருக்குது இங்கே டிஇட்னா ஒய் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ மைனஸ் இசட் டிஒய் டேர்ம் ரைட் சைடுக்கு நான் கொண்டு போகிறேன் ரிமைனிங் இருக்கிறது ஆசிட்டிஸ் எழுதுகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஒய் டிஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிறது ஒய் டிஇட் மைனஸ் இசட் டிஒய் ரைட்டு கொண்டு போனால் ப்ளஸ் இசட் டிஒய் ப்ளஸ் இசட் டிஇட் ஓகே ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த யூடிவிக்கான ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யூவி த ஓல் டேஷ் அதாவது ப்ராடக்டில் இருக்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது யூவி ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் யூவை வச்சுக்கிட்டு விஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வி டேஷ் ப்ளஸ் விஏ வச்சுக்கிட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் யூ டேஷ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டி இசட் எழுதியிருக்காங்க ப்ளஸ் இசட் வச்சுக்கிட்டு டிஒய் வந்திருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன எழுதலாம் டி ஆஃப் ஒய் இசட் எழுதலாம் இந்த டேஷ்ன்றது டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ டி ஆஃப் ஒய் இசட்னா அப்போ நம்ம என்ன வரலாம் ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி இசட் ப்ளஸ் இசட் வச்சுக்கிட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டிஒய் ரைட் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம்னு அர்த்தம் டி ஆஃப் ஒய் இசட் எழுதலாம்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒய் டிஒய் ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோன்னா டி ஆஃப் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் டிஇட் இப்போ டிஒய்னா ஒய்ன்ற வேரியபிள் மட்டும் இருக்குது இங்கே டி ஆஃப் ஒய் இசட் மட்டும் தனியாக இருக்குது இசட் டிஇட் இருக்குது ஸோ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ஸோ பை இன்டகிரேட்டிங் ஸோ இங்கே இன்டர்ஃபல் சிம்பிள் மட்டும் போட்டால் போதும் அப்போ டிஒய்னா ஒய்யை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் அடிஷன் செப்ரக்ஷன் வந்து தனித்தனியாக இன்டக்ரேஷன் போடலாம் டி ஆஃப் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் டிஇட் ஓகே இங்கே டிஒய்னா ஒய்யை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒய்யோட பவர் ஒன்றுன்னு இருக்குது தனியாக இருக்குது ஒய்ன்ற வேரியபிள் மட்டும் இருக்குது அப்போ ஒய்ன்ற வேரியபிளை இன்டக்ரேட் பண்ணும்போது பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே ஒய்யோட பவர் ஒன்றுனா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒய் ஸ்கொயர் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த வர அந்த டேர்மை டினாமினேட்டில் எழுதணும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிங்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் இசட்னு அர்த்தம் அப்போ இன்டக்ரல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த ஆப்ரேட்டர் குள்ளே இருக்கிற வேரியபிள் வரும் ஸோ அப்போ ஒய் இசட் ப்ளஸ் இங்கே அதே போல் பாருங்கள் டி இசட்னா இசட்டை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ணுறோம் இசடோட பவர் ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் இசட் ஸ்கொயர் இன்டக்ரேட் பண்ணிட்ட பிறகு பை டூ நம்ம எழுதுவோம் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஏ போடலாம் இல்லை ப்ளஸ் சி ஒன் போடலாம் ஆனால் இந்த டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இருக்குது இசட் ஸ்கொயர் பை டூ இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த டேர்ம் பை டூ இருக்கிறதுனால எனக்கு தேவைப்படுற கான்ஸ்டண்ட்டை நான் சி ஒன் பை டூன்னு எழுதுகிறேன் ஏன்னா இன்டகிரேஷன் லிமிட் இல்லாமல் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது வழக்கமாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு இன்டகிரேஷன் இங்கே ஒரு இன்டகிரேஷன் இங்கே ஒரு இன்டகிரேஷன் மொத்தத்துக்கும் சேர்த்து தான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ எல்லாமே டூ இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பக்கமும் மல்டிப்ளைட் பை டூ
அப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்றதுனா இங்கே எ ஒயும் இசடு மட்டும் இருக்குல்ல எக்ஸு மிஸ் ஆகுது மல்டிப்ளேயர்னால் அப்போ நியூமரேட்டரோட எக்ஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணுறேன்னா டினாமினேட்டரோட நான் எக்ஸை மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறேன் அப்போது எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ எக்ஸால் இங்கே மல்டிப்பிள் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் கிடைக்குமா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் கிடைக்குமா மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் கிடைக்குது எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒயோட மல்டிப்பிள் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் அதே போல் இது இசடோட மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது இங்கே எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ நான் என்ன மல்டிப்ளேயர் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா டிஎக்ஸோட எக்ஸை மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறேன் டிஒயோட ஒய்யை மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறேன் டி இசடோட இசட மல்டிப்பிள் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நியூமினேட்டில் என்னென்னலாம் நான் மல்டிப்பிள் ஆட் பண்ணுறனோ அதே தான் டினாமினேட்டரோடு பண்ணுறேன் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அது தான் அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த மெத்தடுக்கு என்ன பேர் மல்டிப்ளேயர்ஸ் மெத்தட் அப்போ மல்டிப்ளேயர்ஸ் மெத்தடில் இந்த மூணு ரேஷியோமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளேயர்ஸ் மெத்தடுக்கு இந்த மூணு ரேஷியோ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த மல்டிப்ளேயரில் கண்டுபிடிக்கிற அந்த நியூ ஒன் தான் ஈச் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு இந்த நியூ ரேஷியோ நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் இந்த ஒவ்வொரு ரேஷியோவும் ஈக்குவல் டு இந்த நியூ ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஈச் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு எங்கே நியூமரேட்டரோட நான் எக்ஸை மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த டினாமினேட்டரோட எக்ஸை மல்டிப்பிள் பண்ணி நான் எழுதிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதையும் எக்ஸால் மல்டிப்பிள் பண்ணுறேன் அப்போது டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த டேர்ம் எக்ஸால் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ செகண்ட் ஒன்று ஒய்யால் மல்டிப்பிள் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ளஸ் ஒய் டிஒய் அப்போ இந்த ரெண்டு டேம் மட்டும் ஒய்யால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் போதும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய்னா எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அந்த ஆர்டர்லேயே நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே செகண்ட் ஒன் பண்ணியாச்சு இந்த தேர்ட் ரேஷியோவை நான் இசடால் மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ப்ளஸ் இசட் டி இசட் இசடால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசடால் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் நான் எழுதலாம் கரெக்டா இது எழுதிட்ட பிறகு டினாமீட்ரு பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா விச் மீன்ஸ் அதை எடுத்து ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடுது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுது இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குது இதுவும் எக்ஸ் ஒய் இசட் இதுவும் எக்ஸ் ஒய் இசட் கொஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ டினாமீட்ரு ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோ வருது அப்போ ஈச் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வருதுன்னா எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் இசட் டிஇசட் டிவைடட் பை ஜீரோ அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த ஈச் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு இந்த நியூ ரேஷியோன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இப்போ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் ரேஷியோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கிராஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணால் ஜீரோ இன்ட் எனிங் இஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த நியூமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ரைட் அப்போ திஸ் இம் பிளேஸ் எப்போலாம் இந்த ஈச் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு டினாமீட்டர் ஜீரோ வருதோ இந்த நியூமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் இசட் டிஇசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா பாருங்கள் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் இருக்குது டிஒய்னா ஒய்னா ஒய்ன்ற வேரியபிள் இசட்னா இசட்ன்ற வேரியபிள் அடிஷனில் இருக்குது அப்போ லீனியாச்சு ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ தனித்தனியாக நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்டகரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் இன்டகரல் இசட் டிஇசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் அப்போ டிஎக்ஸ்னா எக்ஸை பொறுத்து இன்டக்ரேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளோட பவர் ஒன்னாக இருக்குது பவர் வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டூனு வரும் அந்த டூவை டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதே போல் இங்கே ஒய் இன்டக்ரேட் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இசட் இன்டக்ரேட் பண்ணும்போது இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஒவ்வொரு இன்டக்ரேஷனுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போகிறதுக்கு பதிலாக மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டக்ரேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே ஒன்று சி ஒன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே பை டூ இருக்கிறதுனால நான் சி டூ பை டூன்னு யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் ஏ பை டூன்னு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ ரெண்டு பக்கமும் த்ரோ அவுட் டூ அவர் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது இந்த டிவிஷன் இருக்க எல்லா டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் 
டென் மார்க் கொஸ்டின் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்